ఏసు నామంలో మీకు శుభములు సమృద్ధిగా కలుగునుగాక ఈరోజు మనం పేతురు రాసిన మొదటి లేఖని గురించి ధ్యానించుకుందాం పేతురు క్రీస్తు శకం అరవై నాలుగులో ఈ లేఖను రాస్తాడు అప్పటికి పేతురు రోమ్లో స్వార్థని బోధిస్తూ ఉంటాడనమాట అయితే అది నీరో చక్రవర్తి పరిపాలించే కాలం నీరో చక్రవర్తి రోమ్ని క్రీస్తు శకం యాభై నాలుగు నుంచి అరవై ఎనిమిది వరకు పరిపాలిస్తాడు మరి క్రైస్తవుల్ని చాలా హింసిస్తాడనమాట ఈయన హింసా కాలంలోనే ఈయన టైంలోనే మరి పేతురు పౌలు ఇద్దరూ కూడా చంపబడతారు వేద సాక్షులుగా క్రీస్తు శకం అరవై ఏడులో అనమాట అది కూడా మనం ధ్యానించుకుందాం అయితే పేతురు అనగానే మనము మనకేం గుర్తొస్తుందంటే యేసుప్రభు అనమాట యేసుప్రభు శిష్యుల్లో అత్యంత ప్రాముఖ్యమైనటువంటి స్థానాన్ని మరి పేతురు కలిగి ఉన్నాడు యేసుప్రభు యొక్క కృపని ఎక్కువగా అనుభవించినటువంటి వ్యక్తి అనమాట యేసుప్రభు ఎన్నుకున్న శిష్యుల్లో మొదటి శిష్యుడు ఈయన మరి యేసుప్రభుకి క్లోజ్గా ఉన్న ముగ్గురు అపోస్లలో పేతురు మొదటి వ్యక్తి అనమాట ఆ తర్వాత యేసుప్రభు నీటి మీద నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు పన్నెండు మంది శిష్యులు మరి పడవలో ఉంటారు కానీ యేసుప్రభు నడుస్తున్నప్పుడు చాలా ఎక్సైట్ అయిపోయి ఆనందంతో ఏసయ నిజంగా నువ్వే అవుతే నీలాగా నేను కూడా నీటి మీద నడవాలి నాకు ఆజ్ఞ ఇవ్వవా అని యేసుప్రభుని అడుగుతాడు ఎక్సైట్మెంట్లో అనమాట అప్పుడు ప్రభు చెప్తారు రా 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 నడిచి రా అని చెప్పగానే పేతురు నీటిలోనికి దూకుతాడు యేసుప్రభు వైపు నడుస్తూ వస్తాడు ఇక్కడ ఏంటి అంటే మిగతా వాళ్ళు ఎవరు కూడా మేము నీళ్ళలో దూకుతాం అనలేదు ఎందుకంటే నీళ్ళలో సెక్యూరిటీ ఉండదు మునిగిపోతారు కానీ యేసుప్రభు ఏం చేశాడో అలాగే చేయాలని పేదరికి ఇష్టం ఆ హృదయాన్ని కలిగి ఉన్నాడు కాబట్టే యేసుప్రభు పేతురికి మరి ప్రధాన అధికారాన్ని ఇస్తాడనమాట ఫిలిప్పి కైసార్య ఫిలిప్లో ఉన్నప్పుడు అనమాట సో మనం కొంచెం పేతురు జీవితం ఎలా యేసు ప్రభుత్వం కనెక్ట్ అయిందో చూసుకుందాం మన జీవితాలు కూడా అలా ఉండాలని పేతురు వేసిన అనేక ప్రశ్నలకి జవాబులుగా మనకి పరలోక సత్యాలు యేసు ప్రభు చెప్పాడు ఎప్పుడు ప్రభు అని రెండో రాకడ ఏంటి ప్రభు ఆ సూచనలను అడిగింది ఈయనే అనమాట ఓలీ ఒక కొండ మీద పరిశుద్ధ మంగళవారం రోజు దేవాలయంలో బోధించి వాళ్ళు దేవాలయం నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఓలీ ఒక కొండ మీద కూర్చున్నప్పుడు ఎప్పుడెప్పుడెప్పుడు ప్రభు అని అడుగుతాడు ఆయన అడిగినందుకు యేసు ప్రభు ఎన్ని సూచనలు చెప్తారనమాట అలా చాలా విషయాలు పేతురు ప్రశ్నించినందుకు జవాబుగా యేసు ప్రభు చెప్తున్నారు ఎంత ఫ్రీగా ఉంటారు పేతురు జీజస్తో నాకు కూడా అలా ఉండడం ఇష్టం మనం కూడా అలా ఫ్రీగా ఉండాలి జీజస్తో అన్నీ ఫ్రీగా అడగాలి ప్రభ ఏదో నాకు ఈ బలహీనత ఉంది నన్ను బలపరచు ప్రభ ఒక నాన్నతో ఎట్లా ఉంటాం నాకైతే పేతురు లేక చదువుతుంటే ఎంత ఇష్టం అంటే మా నాన్న కూర్చొని నాకు చెప్పినట్లుగా అనిపిస్తుంది అనమాట ఎందుకంటే మా నాన్న పేరు కూడా అదే రాయప్ప పేతురు అంటే కెఫాస్ అంటే రాయి అని అర్థం అనమాట ఆ బండ మీద మరి యేసు ప్రభు క్రైస్తవ సంఘాన్ని కడతాడు ఆయన మొదటి ప్రసంగం ద్వారా క్రైస్తవ సంఘం ప్రపంచంలో పుట్టింది ఈరోజు ఇంతమంది క్రైస్తవులు ఉన్నారు అని అంటే ఆ పేతురు ద్వారా దేవుడు సువార్తని ప్రారంభించారు ఎంత ధన్యత కదా ఒక్కసారి మనం పేతుని చూద్దాం యేసు ప్రభుని ఎప్పుడు కలుసుకున్నాడు మొదటిసారి వాళ్ళు ఎలా వాళ్ళ మొదటి సంఘటన ఎందుకంటే మొదటిసారి మనకి ఇష్టమైన దైవ సేకుల్ని కలుసుకుంటే మనకి ఎప్పుడు మనసులో ఉంటుంది కదా మరి లూకా సువార్త ఐదో అధ్యాయం లేదా మార్క్ ఒకటి చూస్తే అక్కడ పేతురు అంద్రియా మరి కలిలియా సరస్సు తీరంన వలవేసి చేపలను పడుతూ ఉన్నాడు అనమాట మార్కు సువార్త మీరు చూడవచ్చు ఎందుకంటే పేతురు ఏది బోధించాడో అది మార్కు రాస్తాడు కాబట్టి మార్కు సువార్త నిజానికి పేతురు సువార్త అనమాట అందుకే దానితో ప్రారంభిస్తాడు మార్కు కలిలియా సరస్సు తీరంన వలవేసి చేపలను పట్టుచున్న పేతురును అతని సోదరుడు అంద్రియను ఏసు చూచెను అని ఉంటుంది అనమాట ఆ తర్వాత మనం ఒకవేళ లూక ఐదుకు వెళ్తే అక్కడ యేసు ప్రభు 
వేకో జామున సువార్త బోధించడానికి వస్తారు అయితే పేతురు వాళ్ళ అన్నయ్య వాళ్ళు బాగు చేసుకుంటూ ఉంటారు ఒక్క చేప కూడా పడలేదు కదా అన్నయ్య ఈరోజు ఎట్లా మన కుటుంబాన్ని పోషిద్దాం మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు ఏసు ప్రభు అక్కడికి వస్తాడు ఆ రెండు పడవల్లో పేతురు పడవలో కూర్చుంటాడు కూర్చొని వచ్చిన ప్రజలకి స్వార్త బోధించిన తర్వాత పేతురు పడవని ఇంకా కొంచెం లోపలికి తీసుకెళ్ళి వలవి రాత్రి అంతా కూడా చేపలు పట్టాం ప్రభ ఏం దొరకలేదు అయినను నీ మాట మీద వల వేసేదామని వల వేస్తాడు పేతురు చూడండి ఎంత వినయం విధేయత అంటే యేసు ప్రభు చెప్పినట్లుగా చేస్తున్నాడు అనమాట అప్పుడు వాళ్ళ చిరియనన్ని చేపలు వచ్చేస్తాయి వాళ్ళిద్దరు అన్నదమ్ములు వాళ్ళు ఆ వలని లాగలేక ప్రక్కన ఉన్న వాళ్ళకి సైగ చేస్తారు అక్కడ ప్రక్కన జబదాయి కుమారులు యోహాను యాకోబ్ ఉంటారు పనివాళ్ళు కూడా ఉంటారు దయచేసి వచ్చి మాకు సాయం చేయండి అంటే అప్పుడు వాళ్ళు కూడా పట్టుకొని నలుగురు కలిసి ఆ వలని లాగితే అప్పుడు వస్తుంది అనమాట అప్పుడు ఆ చేపలన్నీ ఎన్ని ఉంటాయి వల్ల చిరిగిపోతుందేమో అని పేతురు వాళ్ళ పడవ నిండా నింపేస్తారు ఆ తర్వాత ఇంకా ఉంటాయి అప్పుడు యోహాన్ వాళ్ళ పడవ కూడా నింపేస్తారు ఆ రెండు పడవలు మునిగిపోయేటట్లు చేపలు అన్ని చేపలు పడ్డాయి ఆయన జీవితంలో ఎప్పుడు పేతురు చూడల తను జాలరైనా కూడా ఆ యేసు ప్రభు సన్నిధిలో ఆయన పరిశుద్ధత అప్పుడు ఏం గ్రహిస్తాడంటే పరిశుద్ధత ఉన్న చోట అద్భుతాలు జరుగుతాయి అందుకని ఎందుకంటే రాత్రి ఒక్క చేప దొరకలేదు ఇప్పుడు ఇన్ని చేపలు నేను పాపాత్ముడను నా దగ్గర నుంచి వెళ్ళిపోండి ప్రభు అంటారు పేతురు ఆ ఆయనలో పశ్చాత్తాపం వచ్చేస్తుంది అనమాట అప్పుడు యేసు ప్రభు పడవ దిగి వెళ్ళిపోతూ ఇదిగో నేను నన్ను అనుసరించు నిన్ను మనుషులను పట్టువారలుగా చేస్తాను ఆ మాట విని అన్ని చేపలు ఉన్నాయి అమ్ముకుంటే ఎన్ని డబ్బులు వచ్చేస్తాయి ఎందుకంటే వాళ్ళు చాలా ధనవంతులు ఏం కాదు కానీ పేతురు వెంటనే అందరే కూడా చేపలను వలలను పడవల్ని విడిచిపెట్టి ఏసు ప్రభుని అనుసరించాడు లూకాస్ వార్త ఐదులో పదకొండులో మనం చూస్తున్నాం చూడండి మొదటి ఆ పరిచయం అనమాట ఫస్ట్ ఎన్కౌంటర్ ఎంత చక్కగా ఆ తర్వాత యేసు ప్రభుని వెంబడిస్తాడు వెంబడిస్తాడు యేసు ప్రభు లాగా స్వార్త బోధిస్తాడు యేసు ప్రభుకి సాక్షిగా తల క్రిందులుగా సిలువ వేయబడతాడు అరవై ఏడులో రూమ్లో మరి పేతురు యొక్క మొదటి లేఖని ధ్యానించుకుందాం ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఎన్కౌంటర్ చూసాము ఆ తర్వాత నీటి మీద నడవడము ఆ తర్వాత గెసెం అనే తోటలో కూడా యేసు ప్రభుతో పాటు ఉంటాడు పేతురు అలాగే యోహాను యాకోబులు ప్రార్థించాలని ప్రభు తీసుకెళ్తారు కానీ బలహీనత వల్ల మరి నిద్రపోతాడు అక్కడ అయినా కూడా యేసు ప్రభు అతన్ని ప్రేమిస్తూ ఉన్నారు మనల్ని కూడా ప్రేమిస్తారు మనకి ఇన్ని బలహీనతలు ఉన్నాయని ఆయన మనల్ని విడిచిపెట్టాడు ఆ తర్వాత మరి అక్కడ ఆయనని యేసు ప్రభుని బంధించి గెస్సెమని తోటలో కైఫా ఇంటికి తీసుకెళ్ళినప్పుడు రాత్రి అంతా కొరడాలతో కొడుతూ ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఆయన బయట చలి కాచుకుంటూ ప్రభుకి ఏమవుతుందని చూస్తున్నప్పుడు ఆ పని వాళ్ళు అడుగుతారు అడిగినప్పుడు నువ్వు కూడా ఆయనలో ఆయన ఆయనతో పాటు ఉన్నవాడివే కదా నీవు కూడా ఆయన శిష్యులో ఒకరు కదా అంటే కాదు కాదని బొంకుతాడు మూడు సార్లు బొంకినప్పుడు కోడి కూస్తుంది అప్పుడు యేసు ప్రభుని రాత్రి అంతా కొట్టి ఆ రక్తపు ముద్దలాగా ఆయనను బయటికి తీసుకొని వస్తుంటారు పేతురు ఇక్కడ అబద్ధాలు ఆడతాడు కోడి కూస్తుంది రక్తపు ముద్దలో ఉన్న యేసు ప్రభు ఆయనను చూస్తాడు పేతురు కూడా చూస్తాడు చాలా ఏడుస్తాడు చాలా ఏడుస్తాడు ఇవన్నీ మనసులో పెట్టుకొని ఆ తర్వాత పునరుత్నం తర్వాత మరి వాళ్ళు నేను చేపలు పట్టబోతున్నాను అంటాడు అనమాట పేతురు యేసు ప్రభు ఎన్ని చెప్తే కూడా అయితే అప్పుడు మేము కూడా నీతో పాటు వస్తామంటారు ఒక ఆరుగురు శిష్యులు ఏడుగురు కలిసి చేపలు పడుతుంటే వేకో జామున పేతురు నీ వెతుక్కుంటూ శిష్యులను వెతుక్కుంటూ యేసు ప్రభు వెళ్తారు అదిగో అటువైపు వల వేయండి అంటారు చాలా చేపలు నూట యాభై మూడు పడతాయి అనమాట యోహాన్ స్వార్థ ఇరవై ఒక్క అధ్యాయంలో మీరు చూస్తే వాళ్ళకి వాళ్ళు వచ్చే లోపల బ్రేక్ఫాస్ట్ తయారు చేసి తినిపించి అందరు తిన్న తర్వాత యో పేతురుని పక్కకు తీసుకెళ్ళి పేతురు నీవు వీళ్ళందరికంటే ఎక్కువగా నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా అని అడుగుతారు అవును ప్రభా మీకు తెలుసు కదా నేను మిమ్మల్ని అందరికంటే ఎక్కువగా ప్రేమిస్తున్నాను ఎస్ ప్రభు మరలా అడుగుతారు సిమోను పేతురు యో నా పుత్రుడు వగు సిమోను పేతురు వీరందరికంటే నీవు నన్ను ఎక్కువగా ప్రేమిస్తున్నావా అవును ప్రభు మీకు తెలుసు కదా ఎస్ ప్రభు మూడోసారి అడిగినప్పుడు పేతురు నొచ్చుకుంటాడు ప్రభు మీకు అంతా తెలుసు 
ఎందుకంటే పేదరికి లోపల బాధ నాకు ఆయన తెలీదు తెలిస్తే ఒట్టు అని అబద్ధాలు ఆడతాడు అవన్నీ గుర్తొచ్చి ఏసు ప్రభు ఇలా అడుగుతున్నారే నేను అక్కడ మూడు సార్లు అబద్ధాలు ఆడితే ఇక్కడ మూడు సార్లు అడుగుతున్నారు అప్పుడు పేదరు అంటాడు మీకు అంతా తెలుసు ప్రభు నా లోపల ఏంటో నా బలహీనతలు ఏంటో తెలుసు ప్రభు అంటాడు నా గొర్రెల్ని మేపు పేతురు నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తే చివరిసారిగా బాధ్యత అప్పగిస్తాడనమాట యేసు ప్రభు పరలోకానికి వెళ్ళే ముందు నా గొర్రెల్ని మేపు పేతురు ఆ మాటలన్నీ మనసులో పెట్టుకొని ఆ పేతురు మరి ఎరుషలేంలో సువార్తను బోధిస్తాడు ఆయన బోధన వల్లనే మొదటి సంఘం పుడుతుంది పెంతకోస్తు రోజున మనం తెలుసుకున్నాం ఆ తర్వాత దేవాలయం ద్వారం దగ్గర కుంటి వాణ్ణి స్వస్థపరిచినప్పుడు ఆ దేవాలయంలో బోధించినప్పుడు రెండు వేల మంది తర్వాత చాలామంది ఇంకా తర్వాత మనం చూసినట్లయితే పేతురు ఆ ఎరుషలేంలో ఉన్న సంఘానికి యాకోబ్ని అధిపతిగా నియమించి చిన్న యాకోబ్ని మనం విన్నాం కదా యాకోబ్ పత్రిక ఆయనను అధిపతిగా నియమించి ఆయన రోమ్ వెళ్ళి అక్కడ సువార్త బోధించాడని చరిత్రకారుడు జోసఫస్ అని చెప్తాడనమాట ఇప్పుడు మధురం నీ వాక్యంలో చిన్న విరామం తీసుకుందాం తిరిగి వాక్యాన్ని ధ్యానించుకుందాం పేతురు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు రోమ్లో బోధించి క్రీస్తు శకం అరవై ఏడులో నీరో మరి చక్రవర్తిగా ఉన్న కాలంలో ఆయన చంపబడ్డాడు అని హిస్టారియన్ అనమాట జోసఫస్ ఆయన చెప్తాడు సో ఇది బ్యాక్గ్రౌండ్ అనమాట ఇలా చాలా రోమ్లో చాలా బోధించి మరి రోమ్ని మీరు చూసినట్లయితే ఆ రోజులలో మనం తెలుసుకుంటే అక్కడ ధనవంతులు కొద్దిమంది ఉంటారు ఇప్పుడు మన దేశంలో లాగా చాలామంది బానిసలుగా ఉంటారనమాట అలాంటి వాళ్ళకి సువార్త బోధిస్తూ యేసు ప్రభువులోనికి రక్షణలోనికి నడిపిస్తే ఆ వాళ్ళంతా ఎంతో సంతోషపడతారనమాట మేము బానిసలుగా ఉన్నా పర్వాలేదు కానీ యేసు ప్రభు రక్షణలోకి మేము వచ్చాం మాకు ఒక తండ్రి రక్షకుడు ఉన్నాడని వాళ్ళు చాలా సంతోషపడతారు ఎంత విశ్వాసంతో యేసు ప్రభుని వాళ్ళు ఆరాధిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఈ రోమన్లకి క్రైస్తవులు అంటే చాలా కోపం ద్వేషం ఎందుకంటే అక్కడ ఏదైనా ఒక చెడు జరిగింది అనుకోండి రోమ్లో ఒకవేళ వరదలు వచ్చాయి చాలా నష్టం జరిగింది భూకంపం వచ్చింది అనుకోండి నష్టం జరిగింది అప్పుడు ఇదిగో ఈ కొత్తగా మొదలైంది కదా ఇక్కడ అప్పటి వరకు లేదు అక్కడికి వెళ్ళి పేతురు అక్కడ వెళ్ళి రోమ్లో వెళ్ళి స్వార్థ బోధిస్తున్నప్పుడు మరి యేసు ప్రభుని ఆరాధిస్తుంటే వీళ్ళు కొత్త మతం తీసుకొని వచ్చారు యేసు ప్రభుని ఆరాధిస్తున్నారు అందుకే మా రోమా దేవతలకి మినర్వా దేవత వీళ్ళు వాళ్ళకి కోపం వచ్చి ఇలా భూకంపాలు ఇలా వరదలు వస్తున్నాయి ఏ చెడు జరిగినా మా రోమా దేవతలకి కోపం వచ్చింది అందుకే ఈ వీళ్ళు యేసు ప్రభుని ఆరాధించడం వల్ల ఒక తలనొప్పి అయిపోయినారని ద్వేషం పెట్టుకొని ఇలా హింసించడం మొదలు పెడతారనమాట అయితే క్రీస్తు శకం అరవై నాలుగులో నీరో చక్రవర్తి రోమ్ని కాల్ చేస్తాడు హీ విల్ బర్న్ రోమ్ అనమాట ఎందుకు అని అంటే రోమ్ పద్నాలుగు డివిజన్స్ లాగా ఉంటుందంట అయితే పది ఓల్డ్ సిటీ ఇంకా నాలుగేమో న్యూ సిటీ ఇప్పుడు హైదరాబాద్ కూడా చూడండి ఓల్డ్ సిటీ న్యూ సిటీ అట్లా ఆ ఓల్డ్ సిటీలో స్లమ్ ఏరియాస్ అవన్నీ ఉన్నాయన్నమాట ఈ నీరో చక్రవర్తికి అవన్నీ తీసేసి కొత్తగా కట్టాలి ఆయన ప్లాన్ ప్రకారం రోమ్ని కొత్తగా కట్టాలని ఉంటుంది అయితే సెనేట్ ఆ ప్రభుత్వం కూడా ఒప్పుకోదనమాట అవన్నీ తీసేయాలంటే పాపం వాళ్ళు ఇల్లు లేనైపో ఇల్లు లేని వాళ్ళు అయిపోతారు కాబట్టి వద్దు అని వాళ్ళు ఒప్పుకోరు కనుక ఏం ఐడియా వస్తుందంటే ఎంత క్రూరుడు చూడండి సైతాన్ ఎట్లాంటి ఐడియాలు పెడతాడు ఈయనకు చూడండి ఎప్పుడు కూడా ఈ డిస్ట్రక్షన్ అనేవి అంత్యక్రీస్తు మనం తెలుసుకున్నాం కదా అంత్యక్రీస్తు ఎప్పుడు మరి ఎవరికి చెడు చేయాలి దుష్ట ప్లాన్స్ చేస్తూ ఉంటాడు అనమాట అప్పుడు ఏం ఐడియా వస్తుందంటే ఈ పార్లమెంట్లో సెనేట్లో వీళ్ళు ఒప్పుకోవట్లేదు ఆ స్లమ్స్ తీసేయడానికి కాబట్టి నేను రూమ్ని తగలబెట్టేసి క్రిస్టియన్స్ మీద వేసేస్తా అప్పుడు నాకు రెండు విధాలు మంచిది అవుతుంది ఆ రోమ్ కాలిపోతే కొత్తగా బాగ్ కట్టవచ్చు క్రిస్టియన్స్ మీద తోసేస్తే ఈ మా రోమన్లు క్రిస్టియన్స్ ఇంకా ఎక్కువగా హింసిస్తారు అని ప్లాన్స్ వచ్చేసి రోమ్ని కాల్ చేస్తాడు 
రూమ్ కాలిపోతుంటే పాపం అనేక మంది ఇళ్ళు లేకుండా అయిపోతారు అనేక మంది చనిపోతారు అలా రూమ్ కాలిపోతూ ఉంటే చూడండి ఆయన ఫిడేల్ వాయించాడంట ఆరు రోజులు అనమాట ఆరు రోజులు ఈ రోమ్ కాలి కాలుతుంది ఆయన కాలు పెట్టాడనమాట అట్లా క్రిస్టియన్సే కాలు పెట్టారు అని చెప్తే ఇంకా అప్పుడు రోమన్లు రోమ ప్రభుత్వము వీళ్ళ మీద ఎంత ఎందుకంటే ఎంత నష్టం చూడండి ఎయిటీన్త్ జూలై సిక్స్టీ ఫోర్ నుంచి ఒక ఆరు రోజులు కాలిపోతుంది అందువల్ల ఎంత నష్టం ప్రాణ నష్టము బిల్డింగ్స్ ఆస్తి నష్టం అప్పుడు ఇంకా రోమన్లకి ఎంత కోపం అంటే క్రిస్టియన్స్ ఇట్లా కాలు పెట్టారని వాళ్ళని హింసించడం మొదలు పెడతారు ఎట్లా భయంకరమైన హింస అనమాట ఆ స్టేడియమ్స్ ఉంటాయి కదా స్టేడియమ్స్లో క్రిస్టియన్స్ని పట్టుకొని వాళ్ళ మీదకి సింహాలని విడిచిపెడతారు వాళ్ళని కొయ్యలకి కట్టేసి సిలువ వేసేస్తారు ఆ తర్వాత పైన అట్లా కట్టేసి కింద గడ్డి పెట్టి గడ్డి కాల్చేస్తారనమాట సెయింట్ యాగ్నెస్ పన్నెండు సంవత్సరాల అమ్మాయిని కూడా అలాగే చేస్తారు సెయింట్ సిసీలియా పాలికార్ బిషప్ గారు వీళ్ళందరూ అంటే యోహాన్ యొక్క శిష్యుడు అనమాట పాలికార్ బిషప్ వీళ్ళందరినీ అలాగే కాల్ చేస్తారు ఏనుగులతో తొక్కిచ్చేస్తారు గుర్రాలతో తొక్కిచ్చేస్తారు అయినా కూడా ఎట్లా పేతురు వీళ్ళకి సువార్త బోధిస్తాడు ఈ లేఖ కూడా మీరు చూడండి ఎట్లా బోధిస్తాడంటే శ్రమలు మనం మీరు మీరు శ్రమలు తట్టుకొని నిలబడితే పరలోకంలో మీకు బహుమతి ఉంటుంది కనుక మీరు శ్రమల్ని ఓర్చుకోండి అందువల్ల వాళ్ళు క్రిస్టియన్స్ అని వాళ్ళని బంధించి అట్లా స్టేడియంలోకి తీసుకెళ్ళి వాళ్ళని సింహాలు కేస్తుంటే వాళ్ళు చాలా సంతోషపడేవాళ్ళు అనమాట ఓ మేము ఇప్పుడు వెంటనే పరలోకానికి వెళ్తున్నాము అక్కడ దేవుడు మాకు జీవ కిరీటాన్ని ఇస్తాడు పేతురు అలా తయారు చేస్తాడు అలా సువార్తని బోధిస్తాడనమాట మీకు ఎన్ని శ్రమలు ఇక్కడ వస్తాయో పరలోకంలో అంత బహుమతి ఉంటుంది ఇది మనది కాదు మనం ఇక్కడ పరదేశులం మన దేశము పరలోకమే పరలోక తండ్రి మన తండ్రి అది మన ఇల్లు మనం అక్కడికి వెళ్ళాలి ఇక్కడ ఎన్ని శ్రమలు వస్తాయో అక్కడ అన్ని దీవెన్లు అని చెప్తాడనమాట అలా వాళ్ళని ప్రోత్సహిస్తారు చూడండి పేతురు లేక ఎందుకంటే ఆయన మనకి మొదటి పాపు గారు కదా పరిశుద్ధ తండ్రి గారు ఆ లేఖ ఎంత అమూల్యమైనది అనమాట ఈయన రెండు లేఖలు ఉంటాయి చాలా అమూల్యమైంది ప్రతి ఒక్కరు మీరు ఒంటరిగా చదువుకోనండి ఇప్పుడు నేను మీకు ఇందులో ఉన్న ముఖ్య అంశాలు నేను మీకు వివరిస్తాను పేతురు రాసిన మొదటి లేఖ క్రీస్తు శకం అరవై నాలుగులో పేతురు రోమ్లో సువార్తను బోధిస్తూ ఆశ్రయ మైనర్లో ఉన్న క్రైస్తవుని ప్రోత్సహిస్తూ ఈ లేఖను రాస్తాడు ఆ సమయంలో నీరు చక్రవర్తి క్రైస్తవుని హింసిస్తూ ఉంటాడు హింసల మధ్యలో దృఢమైన విశ్వాసాన్ని ఏసుక్రీస్తునందు నిరీక్షణను కలిగి ఉండమని పేతురు క్రైస్తవుని ప్రోత్సహిస్తాడు మీ విశ్వాసం పరీక్షించబడాలి అప్పుడే మీరు రక్షించబడతారు శ్రమలు హింసలు క్రైస్తవ జీవితంలో ఒక భాగమే వాటికి భయపడి పారిపోక వాణ్ణి హత్తుకొని జీవించేవారు మాత్రమే పరలోక బహుమతిని జీవ కిరీటాన్ని మహిమ కిరీటాన్ని పొందుకుంటారు అంటాడు పేతురు ఇంకా ఈ లేఖ నిర్మాణానికి వస్తే శుభాకాంక్షలు దేవుని స్థుతి పరిశుద్ధ జీవితం నాకు పిలుపు తుది శుభాకాంక్షలు ఉంటాయి ఇంకా సర్వే ఆఫ్ ఫస్ట్ పీటర్ ఈ లేఖని మనం సర్వే చేస్తే ఇందులో మూడు ముఖ్యమైన అంశాలు మనం తెలుసుకుంటాం మొదటిది ద సాల్వేషన్ ఆఫ్ ఎ బిలీవర్ విశ్వాసికి రక్షణ దేవుడు యేసుక్రీస్తు ద్వారా ప్రసాదించిన రక్షణకు స్పందనగా పరిశుద్ధ జీవితాన్ని జీవించాలి స్వచ్ఛమైన పాల వంటి వాక్యాన్ని చదివి దాన్ని పాటించాలి మీరు సజీవ శిలలుగా ఆధ్యాత్మిక దేవాలయంను నిర్మించటలో ఉపయోగపడాలి దేవునికి యాజకులుగా దేవుని అద్భుత కార్యములను ప్రకటించాలి అంటాడు మొదటి భాగంలో పేతురు ఇక రెండవ భాగానికి వస్తే ద సబ్మిషన్ ఆఫ్ ఎ బిలీవర్ అంటే అధికారులకు యజమానులకు లోబడి ఉండాలి ఒక విశ్వాసి అంటాడనమాట రెండవ భాగంలో అధికారులకు యజమానులకు లోబడి ఉండమనియు భార్యలు కూడా తమ భర్తలకు లోబడి ఉండి మనియు మరి భర్తలు తమ భార్యల్ని ప్రేమించాలని కూడా రాస్తాడు అందరూ కూడా సోదర ప్రేమని కలిగి జీవించాలి ఆ తర్వాత మూడో భాగానికి వస్తే ద సఫరింగ్ ఆఫ్ ఎ బిలీవర్ విశ్వాసికి శ్రమలు మూడో భాగంలో శ్రమలను ఓర్పుతో సహించినచో మీరు బహుమతిని పొందెదరు మహిమ కిరీటాన్ని పొందుతారు మరి ఈ శ్రమలు సహించాలంటే మీ హృదయాలందు క్రీస్తుని ప్రభువుగా ప్రతిష్ఠించుకునండి ఒకరి పట్ల ఒకరి ప్రేమ కలిగి ఉండండి బోధించే బోధకులు దేవుని వాక్యం మాత్రమే బోధించాలి కాపర్లు దేవుని మందను కాపాడాలి సంఘ సభ్యులు 
మరి వినయాన్ని కలిగి దేవునికి కాపర్లకి లోబడి ఉండాలి నిజమైన దేవుని కృప మనం పరలోకంలో ప్రవేశించడమే అంటూ శుభాకాంక్షలతో ఆశీర్వాదములతో పేతురు ఈ లేఖను ముగిస్తాడు ఒకే మాటల్లో చెప్పాలా అంటే దేవుని చిత్తంను చేయుటయే క్రైస్తవ జీవితం నాకు పునాది మనం పరిశుద్ధాత్మ చే నడిపింపబడుచు దేవునికి అధికారులకు లోబడి ఉండాలి అంటాడు పేతురు జోసెఫస్ అనే చరిత్రకారుడు పేదరు రోమ్లో ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు పనిచేసిన తర్వాత క్రీస్తు శకం అరవై ఏడులో చంపబడ్డాడు అని రాస్తాడనమాట ముఖ్యాంశాలు తెలుసుకున్నారు కదా మూడు ముఖ్యాంశాలు మనసులో పెట్టుకోవాలి నేను కూడా బైబిల్ చదువుతున్నప్పుడు కానీ లేదా ముందు బయాలజీ టీచర్గా ఉన్నా కూడా ఇందులో ముఖ్య అంశం ఏంటి ఇప్పుడు పేదరు లేక రాశాడు ఎవరికి రాశాడు ఆ రోమ్లో హింస పెడుతుంటే రోమ ప్రభుత్వము రోమన్లు క్రైస్తవుల్ని వాళ్ళు అక్కడ భరించలేక అక్కడ ఉండలేక ఆసియా మైనర్ ఏషియా మైనర్ టర్కీ ఉంది చూడండి అక్కడికి వెళ్ళిపోతారనమాట గల్లతీ ప్రాంతం అట్లా ఉంది చూడండి అక్కడ వెళ్ళి అక్కడ వాళ్ళు జీవిస్తూ ఉంటారు అందువల్ల వాళ్ళకి చెదరిపోయి ఉన్నటువంటి దేవుని ప్రియ ప్రజలకి పేతురు అపోస్లైన పేతురు రాయినది అంటాడు అనమాట వాళ్ళు అక్కడక్కడ చెదరిపోయి ఉంటారనమాట వాళ్ళందరికీ కూడా ఈయన లేఖ రాస్తున్నాడు అయితే ఏం చెప్పాలనుకున్నాడు పేతురు అని అలా చదువుకోవాలన్నమాట ఏం చెప్పాలనుకున్నాడంటే ముందుగా ఏం చెప్తాడంటే పేతురు మీరు చదివినట్లు అయితే అపోస్తులుడు ఏసుక్రీస్తు అపోస్తలుడైనటువంటి పేతురు మరి ఆసియా మైనర్లో చదరిపోయి ఉన్న దేవుని ప్రియ ప్రజలకు రాయినది అంటే క్రైస్తవులకు రాయినది మీరు దేవుని చిత్తానుసారమే మీరు ఎన్నిక చేయబడ్డారు క్రైస్తవులుగా ఉండడానికి ప్రపంచంలో ఎంతోమంది ఉన్నారు కానీ క్రైస్తవులుగా ఉండడానికి ఎంతమంది రెండు శాతం ఇప్పటికైతే చెప్తారు కదా ఆ కొంచెం మంది వంద మందిలో ఒక్కరు ఇద్దరు మీరు దేవుని కృప వలన ఏసుక్రీస్తుని తెలుసుకోవడానికి మీరు ఆ కృపని పొందారు అర్హతని పొందారనమాట దేవుని కృప వలన దేవుని చిత్తానుసారము మీరు క్రైస్తవులు అయ్యారు ఎందుకు మిమ్మల్ని తండ్రి దేవుడు క్రైస్తవులుగా చేశాడు అంటే రెండు విషయాలు చెప్తాడు ఏసుక్రీస్తునకు విధేయులు కావడానికి అలాగే ఏసు రక్తంలో కడగబడడానికి ఏసుక్రీస్తునకు విధేయత అంటే దేవుని వాక్యం ప్రకారం జీవించాలి రెండు విషయాలు మీరు మన అందరం మనసులో పెట్టుకుందామండి ఏసుక్రీస్తు వాక్యానికి విధేయులు కావడానికి ప్రభు మనల్ని ఎన్నుకున్నారు రెండవది ఏసు రక్తంలో కడగబడ్డానికి అది పరిశుద్ధ ఆత్మ వలన జరుగుతుంది అంటున్నారు పరిశుద్ధ ఆత్మ వచ్చినప్పుడు వాక్యం చదువుతాం మనము చదివిన తర్వాత వాక్యం ప్రకారం జీవించడానికి పరిశుద్ధ ఆత్మ మనకి కృపణిస్తారు పరిశుద్ధ ఆత్మ ఏసు రక్తం తీసుకొని మన ప్రాణాత్మ శరీరాలని శుద్ధి చేస్తాడనమాట అలా ఇది ప్రారంభించి మరి పౌరు లాగానే పేతురు కూడా మీకు కృపయు సమాధానంను విస్తరిల్లును గాక అని ఆశీర్వదిస్తాడు ఆశీర్వదించిన తర్వాత యేసు ప్రభు ఇచ్చిన ఈ కృపని బట్టి మనందరం దేవుని స్థుతిద్దాం అని చెప్తాడు ఒక తండ్రి చిన్న పిల్లలకి చెప్పినట్లుగా చెప్తాడనమాట రేపటి తినాన ఇందులో ఉన్న ఐదు అధ్యాయాలు మరి మనం ధ్యానించుకుందాం ఇప్పుడు ప్రార్థన చేసుకుందాం పరలోక మా తండ్రి మీ పరిశుద్ధ నామం నాకు స్తోత్రం కలుగునుగాక మీరు పేతురుని ఎన్నుకున్నట్లే మమ్మల్ని కూడా ఎన్నుకున్నారు ప్రభా పేతురు ఎలా మీ వాక్యం ప్రకారం జీవించి మీ వాక్యాన్ని బోధించి మీలాగే మీకు సాక్షిగా మరణించాడు ప్రభా మేము కూడా పేతుని ఆదర్శంగా తీసుకొని మిమ్మల్ని ప్రేమించాలి ఏసయ్య మీ వాక్యాన్ని మేము చదువుకోవాలి బోధించాలి మేము పాటించాలి ప్రభా ప్రకటించాలి అలాగే మీకు సాక్షిగా మీ కృప ఉంటే మీకు సాక్షిగా మరణించే కృపని కూడా మాకు దయచేయండి పరిశుద్ధాత్మని మాకు దయచేయండి ప్రభా మీ వాక్యం చదువుకోవడానికి ధ్యానించడానికి దాన్ని పాటించడానికి ప్రకటించడానికి మీ కృపని దయచేయండి మీ ఆత్మని మా మీదకి పంపించండి పరలోక తండ్రి ఏసు నామంలో అడుగుచున్నాం దేవా ఆమె ఇప్పుడు పేతురు లేక మీరు చదువుకొని ఉండండి మార్నింగ్ మీరు చూస్తారు కదా మధురం నీ వాక్యం అయిపోయిన తర్వాత మీరు దీన్ని చదువుకోండి చదివిన తర్వాత మళ్ళీ ఈవినింగ్ వస్తుంది కదా ఫోర్ థర్టీకి అప్పుడు మరలా ఒకసారి వినండి అప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది దేవుడు మీతో ఏం మాట్లాడుతున్నారు గాడ్ బ్లెస్ యూ